¿Cómo estamos, compatriota? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está esa felicidad? ¿Cómo está la gente en Twitch? ¿Cómo están los humanos en diferido que nos escuchan desde cualquier punto del planeta? Y u horario. U o o u y u horario, ¿eh? ¿Cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos. Para mí este espacio, este espacio es crucial, este espacio es fundamental. Este espacio es en el que ordenamos la semana. ¡Uy! Pone, pone Nico Budnik en Twitch. ¡Uy! ¿Cómo están? ¿Cuál es su nivel de agobización en sangre? ¿Qué nivel de ganas de hacer? A la... Me preguntan a veces, hay gente que me pregunta cuando vengo para acá, che, ¿y de hoy de qué vas a hablar? De lo mismo que hablamos en todos los magas. De hacer a la Argentina grande otra vez. ¿Cómo de qué vamos a hablar? ¿Viste ahí? Nuestros queridos productores, ¿no? Max y Flor, cuando tienen que armar el flyer, ¿no? Tipo, piensa en esto también, ¿no? Gente que tiene que trabajar, ¿no? No solo como diciendo, che, bueno, ¿de, ¿de qué va el flyer? De hacer a la Argentina grande otra vez. No, en serio, de verdad, por favor, danos un, un flyer, un algo. ¿Vos de hacer a la Argentina? Ese es el clima. Ese es el clima de trabajo en MAGA. Ese es el clima de trabajo en lo que hacemos acá. Y efectivamente acá Durkheim tiene un 78% de agobización en sangre, es alto, pero vamos a subirlo, vamos a subirlo más con este formidable equipo de trabajo acá desde la Radio Nacional, la radio que pagan todos ustedes. Siempre es bueno recordar que ustedes pagan esto, ustedes están pagando cada segundo de mi aire. Y hoy me gustaría empezar hablando de algo que nos atañe a todos y a todas, algo que es un tema público, eh, y, y soy yo. Me gustaría hablar de mí, para arrancar, que es un tema de Estado, es un tema, como acabo de decir, ¿no? que compete a todos los argentinos y argentinas, a todos los compatriotas. Eh, ayer, ¿ayer fue? Sí. Ayer estrenamos un formato. Ayer, y hablo en plural, lo notarán, ayer estrenamos el método Quería decirles algunas cosas a ustedes, a ustedes que son mi, mi círculo de confianza. Ustedes son mi, ustedes son mi, mi grupo de confianza. El chaval estaba re solo, ¿viste? Ustedes son mi grupo de confianza de verdad. Ustedes, los que están en MAGA, son, son mi familia, mis compatriotas. Son el núcleo duro del núcleo duro. Porque, a ver, seamos honestos con algo, ¿no? O sea, un storyboard se lo escucha cualquiera, ¿no? O sea, no hay un... O sea, que es, eh, los, los storyboards están buenísimos, son breves, duran poco, son amigables, aprendés, tenés máxima verdad, máxima ciencia, cualquiera tu, escucha un storyboard. Pero estar en MAGA tiene otro nivel de compromiso, ¿no? Eh, estar en MAGA involucra otras cosas, estar en MAGA es una comunidad, MAGA es un encuentro, MAGA es un punto en la semana que ordena nuestros puntos cardinales, no es el punto que ordena el resto de puntos. Entonces quería compartir algunas cosas con ustedes, de mi corazón, de verdad, de verdad, con la confianza con la confianza que nos tenemos. Eh, ayer estrenamos el método. Es algo que a mucha gente lo confundió. Me han llegado muchas cosas distintas del método. Me ha llegado mucha confusión, lo cual, como ya saben acá, acorde a nuestros principios, ¿qué es? ¿Es bueno o malo? Es bueno. Siempre que haya confusión es positivo. Protege tu confusión y tu confusión te protegerá. Yo creo que ahí hay dos cosas sobre las cuales me gustaría hablar. La primera es, por supuesto, que la gente fue a buscar ese formato esperando, viste, que... Eh, yo salga en bolas de dos piletas de Aquadance con Flavio Mendoza y un exótico manatí, ¿no? Que eso va a pasar. Yo sé que lo vamos a lograr porque todos queremos eso. Pero la expectativa yo sé que estaba ahí, ¿viste? La gente fue a buscar... ¡Uy, cómo está Luis ponchando el método! Luis en los controles acá, controlando el Twitch. Y nuestro querido Jorge Escobar, que volvió allá, el operador, volvió a visitarnos después de tanto tiempo. Mirá este nivel, por favor. Esto es, esto es una locura, es un programa mío dentro de otro programa, es un nivel de endogamia, es literal el de Spider-Man, hay que hacer un metaprograma y empezar a juntar todos los programas, es como la final, hay que hacer un Avengers de los formatos, juntarse todos en una gran asamblea de, de programas internos. Esta parte lo estás escuchando en Spotify y dice, bueno, ya te ya me rindo. En la persona que está en Spotify en este momento dice, che, lo intenté, boludo, lo intenté, se saca los auriculares y dice, bueno, que yo me haga, no es para mí, no... Cuestión, vuelvo, 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 compatriotas, vuelvo. Mucha gente entró, ¿viste? Esperando como el... Uh, bueno, acá, acá salen los, los pingüinos nadadores y eso va a estar. Yo voy a estar desnudo junto a Flavio Mendoza bailando en piletas gigantes de agua. Se los prometo. Les prometo que yo voy a estar desnudo junto a Flavio Mendoza haciendo figuras acuáticas junto a pingüinos. ¿Pero qué pasó? El método, o sea, ellos fueron... La gente fue esperando eso, ¿no? El núcleo duro, los nuestros, como ustedes también y otros, más blandos. Fueron esperando eso. ¿Y qué se encontraron? 
se encontraron con todo lo contrario. Se encontraron con una charla de bajos decibeles, se encontraron con un encuentro epistemológico tranquilo, se encontraron con una búsqueda, un propósito. Todo lo que yo hago tiene un propósito epistemológico, todo, incluso cuando no sé cuál es. Eso me parece que es importante que lo sepan. Y yo con el método, que es un formato con el cual vengo soñando, literalmente hace dos años, yo te, durante todo el año pasado me despertaba a las 3 a.m. cubierto de sudor gritando el método. Todos los días, así. Todo, todo, siempre despertaba, era un garrón vivo con el chabón. Y al final lo pudimos realizar juntos, gracias al interés que me dan ustedes, a la insólita pelota y a su persistencia en el error de darme bola, lo pudimos realizar. ¿Y por qué quería realizar yo el método? Porque yo creo que es una declaración de principios, es todo lo contrario a lo que hay que hacer hoy. Es larguísimo, es lento, es calmo, es, es, es completamente es distinto a todo lo que hago. Es un, es un espacio entre todo el ruido y los insultos y el bardeo y la locura y los 140 caracteres es un lugar larguísimo para opinar, para opinar con todos, para encontrarse, para hablar, para saber quiénes somos. El método sirve para saber quiénes somos. Cada programa tiene un propósito epistemológico, ¿sí? Repasemos eso. Entonces, mucha gente se encontró con eso y, viste, no, su no supo para dónde recular. Dijo, che, pero qué sé yo, qué esto, qué lo otro. Y así funciona. ¿Saben por qué? Porque... Nuestro, nuestro modelo de producción cultural, ¿saben cuál es? ¿Qué querrán qué, qué decir? ¿Qué es el de, no sé, el de, el de la cultura de, de Kush, el de Clarín, el de, modelo de Clarín es bueno, el de... No, 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 no. Nuestro modelo de producción cultural es el de la pornografía. Nosotros construimos como el porno. ¿Qué significa esto? Che, acá, atención, acá va la primera verdad del día. Esta es la primera verdad de la jornada, de este maga. Eh, nosotros no nos regimos por demanda, nos regimos por oferta. ¿Se entiende? Parece muy simple lo que estoy diciendo, pero altera todos los órdenes estructurales de la vida, altera cómo vivimos el mundo, altera cómo entendemos la realidad y altera también la política. Nosotros nos regimos por oferta y no por demanda. Y eso hoy es una declaración de principios. En un mundo del on-demand, en un mundo del streaming, en un mundo de la máquina, en un mundo donde cada consumo tiene que ser el exacto reflejo de lo que yo pretendo y quiero verme espejado en eso porque significa que soy buena persona si lo veo, nosotros acá vamos a hacer todo lo contrario. No hacemos algo porque exista una demanda poquetizada de que eso eh, aparezca. Lo ofertamos inundamos el mercado, hacemos dumping chino, caemos un lugar que no nos pidió ni nos necesita y le tiramos nuestras compuertas y lo llenamos de nuestros productos manufacturados y baratos, hechos con pequeños camboyanos cuyas manitos entran más fáciles en las aberturas de los juguetes y explotamos sus baratísimos sueldos para competir en mercados en los cuales no podríamos competir por nuestro propio desarrollo tecnológico. Ese es nuestro modelo. Nuestro modelo es el del porno. ¿Ustedes acaso piensan que la gente que piensa las categorías porno, que era, viste, como si fuese una, una mesa redonda de tipo, yo creo que tenemos que... ¿Ustedes creen que la gente que piensa las categorías del porno dice, che, yo siento que si cruzamos enanos albinos con una cabra, eh, siento que... Siento que está viendo, viste, como una demanda de eso. Soy, acabo de ver un consultor que me dijo, che, ¿no sabés qué, qué está agarpando ahora, viste? Eh, enanos disfrazados de lémures frotándose contra eh, estufas y, y rociándose los genitales con aerosol. Hay algo ahí, viste. Nada funciona así. El porno se tira y vienen los consumidores. El porno te lo tiran por la cabeza y vienen. Ese es nuestro modelo de construcción, la pornografía. Y así hacemos nuestros formatos. Porque yo también leí mucho, mucho comentario, viste gente diciendo, che, no es mucho, che, mucho, che, re rebord cansa, cansó, cansó. Yo no te jodas, yo por supuesto que puedo cansar, yo soy insoportable. Yo no me banco, o sea, yo no me banco tanto a mí, ¿entendés? En términos de que no sé si me seguiría en Twitter, pero soy... No lo puedo evitar y nunca voy a hacer algo que, que, que sea falso, porque, porque me descompongo si no lo hago, ¿entendés? Y hay gente que decía, che, Rebor cansó, ¿viste? Rebor cansó, 
tres, no sé, tres programas es mucho. Recién estoy empezando. Y me van a tener que matar. Me van a tener que disparar para que pare. Porque nosotros vamos a regirnos por oferta. No, si, no nos importa si nos necesitaban, si nos pedían. Existimos. Y a partir de nuestra existencia nos multiplicaremos. Es como el Islam. No tenemos la construcción del judaísmo tradicional, por ejemplo, ¿no? Los pueblos sionitas, ¿eh? No se preocupen. Los pueblos, ¿sí? El, el judaísmo tradicional, el pueblo elegido, se multiplica eh, con mucha reticencia. Tienen que casarse entre ellos, ¿viste? Tienen que... Es una cosa... Ah, sí que querés ser judío. Mira, pasá por estas pruebas, ¿viste? Pasá por... No, 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 no. Acá no. Acá nosotros... Es islam. Pornografía islámica. Ay, lo, me van a asesinar, ¿no? Lo asesinaban a la salida de Radio Nacional Charlie Hebdo. Nuestro modelo es la pornografía islámica. Multiplicaos. ¿Alguien vio medio storyboard adentro? ¿Qué, ¿Qué requisitos? ¿Qué significa esa cosa? No, ya no hay lugar. Vení, vení. Siempre hay lugar acá. Siempre hay lugar. Es el modelo de construcción del islam, del peronismo, del cristianismo apostólico romano. ¿sí? El catolicismo construye así. No hay prerequisitos, no hay prerequisitos. Y volviendo a la pornografía, volviendo a la pornografía, una oferta. Entonces vos tirás, viste, tirás caricias, tirás el método para otra cosa, tirás maga. ¿Y qué es maga? Maga es, maga, maga es ya esa, esa quinta paja, viste. Maga es... Maga es ya... Agotaste el porno normal. Maga es ya, viste, mira, ya me hice paja con ama amateur. <risa> ya me hice una paja con pub. Sí, ya, ya está. Maga es cuando necesitas un poco más, boludo. Maga. <risa> Maga es esa paja que la terminás y te sentís mal un poco con vos mismo. ¿Ubican lo que les digo? Maga es esa paja que eh, la terminás y decís. Mm, mm, ¿qué, ¿Qué soy, boludo? ¿Viste? Maga es esa paja que... Esta es muy de más Sí, sí, es esa paja que Esa paja que cuando terminás Como que decís Che, ¿esto me calienta? ¿Qué, qué dice esto de, de a mí? De mí, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué significa esto de mí mismo? ¿Qué, qué soy? Maga, Maga es esa paja que, que te mirás las manos después y decís No... O sea, es, es, tengo que ir por otro lado, ¿viste? Tengo que retomar la facultad. Es, es tarde. Mañana tengo que laburar. No, lo hice otra vez. Maga es... <risa> Maga es... Maga es agarrás y así, tipo, no. Ay, ¿por qué terminé acá de vuelta? ¿Entendés? ¿Por qué miro esto? ¿Qué me pasa? Maga... Me gusta esto, en serio, o sea, esto yo consumo, esto soy, no, es... Maga es la quinta paja del día, boludo, Maga, y por eso yo hablo con ustedes en confianza, porque, porque les digo otras cosas, les digo otras cosas. Hay formatos de superficie y está el hardcore. Maga es hardcore, gente. Maga es hardcore. Y acá nos encontramos todos los lunes para hacer a la Argentina grande otra vez, para ordenar la semana para escucharnos, para detectar aquellos movimientos de fineza que se dan en nuestro suelo y analizarlos juntos, para construir un prisma común para entender y leer la realidad. Yo no voy a dar hoy una pregunta o un algo, yo quiero hacer a la Argentina grande otra vez. ¿Y vos? Mandame un audio al 11 39 39 88 88. Si están acá, esta es su quinta paja. Y si hay un audio, ¿hay un audio ya? ¿Hay, hay, va, pasame un audio, pasame un audio así, sin out of context. A ver, quiero saludar a un compatriota. Buen día, Rebord. Buen día. Eh, hace aproximadamente, no sé si cuatro años que te sigo. Eh, y un montón. Literalmente sigo casi todo lo que haces y Mirá. escucho casi todo lo que decís. Pero esto está tan endogámico, tan autorreferencial que siento que está a punto de convertirse en una secta y yo estoy emocionalmente muy frágil como estoy como lista para entrar en una secta ¿Bien? Eh, no sé es, es como qué podríamos hacer algo se puede hacer yo creo que estaría bueno y más si lo estás mezclando con porno no sé me gusta me gusta bueno así arrancaron los audios de maga 
Así arrancaron los audios de Maga. 624 personas en Twitch calientes y confundidas. Esto es un poco Maga. Esto es un poco Maga. Bienvenida, compatriota. Algo vamos a hacer. Porque vamos a hacer a la Argentina grande otra vez. A mí el otro día me preguntaban... <ríe> no, no, creo que era alguien de esta radio. Me preguntaban, pero vos, vos les decís qué hacer a los que te siguen. Vos les decís, tipo, los mandás, los mandás acá, allá, qué sé yo. Y yo les digo, ¿cómo les voy a decir qué hacer? Yo les doy armas. Nuestro modelo de construcción es, co es, 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 es como el ISIS. Vos les das armas. Después ves qué pasa. Primero los armás, ¿no? ¿No es el primer paso para ver qué hacen? Después vemos qué hacen con eso. Gente, vamos a escuchar una tanda ahora, ¿sí? Y volvemos. Esto es maga. Esto es hardcore. Agárrense los genitales. ¿Por qué? Porque vamos a acelerar. Y si el choque es inevitable, profundiza y atravesa la pared. Arranca Maga. Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7. ¡Ay, Shirley! Hi, Nikki. Una de las mujeres más fuertes del rock presenta su disco en la radio pública. Shirley Manson. Entrevista exclusiva. ¿Cómo estás, querida Shirley? ¿Cómo estás? Es tan bueno. Sabes cómo me siento sobre ti y es genial ver tu cara. 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 La cantante de Garbage charló con Mickey sobre música, rock, feminismo y Latinoamérica. Shirley Manson en Nacional Rock. I will never okay. let you go, Shirley. I never let you go, baby. Shirley Manson, entrevista exclusiva en nuestro canal de YouTube. Uh, thank you for everything, Mickey. Seriously. I love See you. Soon. Nacional Rock 937. Ah. Un grito que no se calla. La Garganta Poderosa Periodismo Villero Militancia y Dignidad Con una historia de lucha muy similar a la nuestra eh, Nada menos que la madrina de la Casa de las Mujeres y Ciencias de Mendoza Lizzie Tagliani, la tenemos ahí conectada La Garganta Poderosa Lo que pueda acompañar y en lo que yo pueda apoyar a la casa Voy a ser feliz Me encanta que sea, además, lo digo con mucho orgullo entre todo lo que pasa, en este caso las mujeres y en este caso la gente de los barrios más marginales, eh, que encima tomemos conciencia de la parte ecológica, que también se puede ayudar al planeta, eso me hace doblemente orgullosa de ser madrina de esta casa. Sábados de 14 a 16. La Garganta Poderosa. La Garganta Poderosa. Por 93.7. Nacional, Nacional Rock. Hacela. Tuya. Tuya. Maga. Lunes. Hasta las 21 por Nacional Rock. Maga es la paja pensando en Marge Simpson. Bueno, puede ser. A ver, conceptualmente es idóneo. Maga es el fondo de la olla y también, como todo fondo de olla, es el lugar en el cual... Jóvenes africanos explotados encuentran pequeñas pepillas de oro, como en diamante de sangre. En grandes profundidades encontrás también pequeños cristales preciosos que pueden justificar guerras civiles, genocidios y pequeños adornos muy lindos o celulares y grandes tecnologías. Pero hay que ser intrépido para ir al fondo. Hay que tener coraje para atreverse a ir a lo más hondo del humano. Y eso es lo que hacemos acá. Ese es el prerequisito. Es, es gente sin miedo, ¿viste? Es muy jodido el miedo. Lo hemos hablado en otros magas. Por eso, en general, cuando me vienen, ¿viste? Esos comentarios. Más tipo, esto me aburrió, esto no sé qué. Bueno, qué sé yo. Allá vos. Está bien. sabes a mí quién me aburre? Vos. ¿Entendés? A mí eso me aburre, por ejemplo. Cosas que no me aburren, y volviendo a este principio, Maga se rige por oferta, no por demanda. Te tiramos contenido. Dije que esto es importante para la política también. Es una forma de vida, porque es una declaración de principios. Porque tenemos sociedades cada vez más 
algorítmicas. ¿Recuerdan la gran vigencia de Durán Barba? Durán Barba es alguien que a mí me parece fascinante y yo respeto muchísimo. ¿eh? Me encanta Durán Barba, lo cual no hace eh, que obture mi posibilidad de quizás verlo narrativamente como la antítesis de lo que a mí me gustaría ver hoy. En algunas cosas, porque Durán Barba es alguien que entiende de mística ¿eh? y la disfruta muchísimo, la pasa mejor que todos nosotros juntos. Pero Durán Barba en algún momento instituyó esta doctrina, esta teoría junto a Marcos Peña, más del hombre algoritmo, ¿viste? Donde vos, en términos de, de para tener éxito, no hace falta ni que pensar, ni crear, no hay creación heroica, no hay dirección, no hay originalidad, uno solo es el resultado de las pulsiones a representar. Es decir, que un dirigente político queda reducido a nada más y nada menos que un reflejo de las pretensiones circunstanciales de sus representados. Cosa que para mí es una garcha. Yo no creo en eso. El mag anterior hablamos de la máquina. Tampoco creo en una voluntad automática. A mí me gustan los heroísmos, me gustan las... La, yo creo que el hombre, el humano, el individuo es insustituible. No creo ni en las teorías más materialistas, deterministas, que hacen que nada pueda alterarse en el curso de los acontecimientos, ni en el destino griego clásico donde todo estaba tallado en piedra, ni en el nuevo y moderno de Dios del destino, la máquina, el bar, que nos dice que ya está todo representado, está todo está por hacer. Y la realidad día a día nos demuestra que siempre hay lugar para la creación heroica. Por ejemplo, el último ejemplo de eso en política fue Cristina Fernández de Kirchner diciéndole a Alberto que encabezaba su fórmula. Rompió todo el tablero. Eso nunca, nunca lo podrías haber representado por la propia lógica de eh, algorítmica de la sociedad. Nunca, porque no estaba, no estaba presente. No era tipo, no, yo lo vería bien Alberto y sale de un focus group. Me tienen las pelotas llenas los focus group. No me interesa qué quiere ver la gente. No me interesa ver qué quiere votar la gente. Me interesa proponer algo que sea un tanque que arrolle con todo un imperio argentino. Eso es lo que venimos a hacer acá. Y como tal, vamos a hablar del tema que se nos canten las pelotas. Tema 1. Quiero llamarlos a notar algo que está pasando, ¿sí? Que es eh, Neymar... Recién veía en Twitter uno que se reía y comentaba porque le sacaron una foto a Neymar que se lo ve medio gordito, ponele. Vamos a poner gordito entre 4 millones de comillas porque, o sea, eh, lo único que se lo veía era con, con, con cierta... Eh, mira ahí está en Twitch, acá lo pueden ver. Con cierta cutaneidad, ¿no? Eso ni siquiera es gordura. Pero sí es un principio diferente a lo que estéticamente nos tiene eh, acostumbrados eh, Neymar, ¿no? Que es eh, la ausencia de grasa corporal. Y entonces había gente que, que agarraba y ponía, mirá, mirá, los hiciste mierda escalón y qué sé yo, ¿viste? Esa es una lectura muy superficial de los fenómenos. ¿Ustedes creen que algún compatriota acá vería eso? ¿Algún compatriota acá diría, jaja, ja, mirá lo mal que está eh, Neymar, ¿viste? Las bolas. Nosotros vemos eso y ¿qué nos pasa? Nos preocupamos. Porque yo les voy a contar qué significa esto. Yo les voy a contar qué significa. Mirá, mirá lo que dice Frankelot. Frankelot acá en Twitch. No, no hay nada más brasilero y fútbol que esa foto. Sogetwin dice, yo veo eso y veo Brasil en su mayor exponente. Exacto. Ustedes ven eso porque formamos parte de la misma doctrina interpretativa de la realidad. Lo que vemos ahí es una persona mutando. Está mutando metafísicamente para encontrarse con una versión más poderosa de sí misma. ¿sí? Eso es lo que está haciendo Neymar y es extremadamente peligroso. Lo que deberíamos hacer los y las argentinas es, es, es que adelgase. Nosotros tenemos que hacer adelgazar a Neymar. Hay que, hay que infiltrarnos en su comida y ponerle espirulina, ¿viste? Ese polvito que venden los famosos que seguro te da cáncer. Eh, ponerle una cosa, polvito para que no... Hay que hacerlo adelgazar. Hay que hacer una campaña, una campaña clandestina para que adelgace Neymar. Lo último que podemos permitir es la ronaldización de Neymar. En el instante que Neymar empieza a conectar con esa cosa medio, medio panza zamba. Oh, Olvídate, se viene una hegemonía brasilera de cinco años insoportable. Pero por otro lado, por otro lado, algo que también me señalaba gente con mucho criterio, mucho criterio porque nosotros intercambiamos información permanentemente, me decían, atento a Messi, atento a lo que está haciendo Messi. No sé si notaron que Messi, tras ancarizarse, ¿no? tras liberar su concepto Ancara, que estuvimos hablando con Luquita, ahí tenemos las dos fotos, Messi está liberado. Messi ahora putea, Messi está loco, Messi hace 10 historias filmando el culo de Antonella y vos decís, pero Messi, ¿qué? O sea, y Messi dice, guacho, a mí no me importa nada, soy invencible. Y saca foto con Antonella y son felices y saca una foto con un piluso en el medio de una roca, como intrépido, ¿viste? <ríe> Messi enloqueció, Messi ahora putea a rivales en los penales, le grita a un colombiano, bailá ahora, bailá ahora. 
colombiano. Y vos decís, Messi, pará, boludo, vos eras súper amigable. No, 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 Messi murió, te dice. ¿Cómo? Messi está muerto y se pone un piluso. Ahora es Ankara, ¿entendés? Entonces, lo que estamos viendo acá, lo que estamos viendo acá, ¿no? Para un ojo inexperto, un ojo inentrenado, un ojo insensible a la mística, ¿no? Podríamos decir, él ve que ve, bueno, Messi se puso una gorra y Neymar está relajado. Eso te dice un refutador de leyendas. Eso te dice una persona que no forma parte, que no, que no comulga con nuestra doctrina. En cambio, nosotros, ¿qué te decimos? ¿Qué te decimos? Le decimos, primero, eso no se llama gorro, se llama piluso. Es un artefacto sagrado, ¿sí? Forjado en los fuegos sagrados del río de la Plata. Al piluso, los pilusos son, son cavados, o sea, los forjan, eh, los forjan obreros del piluso. Así, le, le pegan a la tela, juntan sus filamentos. El piluso es extremadamente poderoso. Vos no podés cerrar un piluso con fuerzas normales. Si vos en tu casa te pones a abordar un piluso, explotás, morís. ¿Sabés la cantidad de gente que murió por eh, confeccionar pilusos sin tener la estructura, viste, como para poder manufacturarlos? El piluso es un arma arcana de argentinidad. El piluso es una fuerza centrípeta de energías cósmicas de lo argentino. Entonces, por empezar es eso, ¿viste? Por empezar, no es un gorro, boludo, es un piluso, ¿sí? Y segundo, Neymar no está para nada relajado, está mutando metafísicamente. Acá lo que tenemos, Messi por su parte y Neymar por la otra, son dos personas, escúchate esto, acercándose a su forma final. Messi está mutando al final Messi y Neymar está mutando al final Neymar. El choque no solo es inevitable, sino que será lo más grandioso que ha visto nuestra generación. Final Neymar y Final Messi, como la última evolución de Dragon Ball, ¿sí? como, como el, el último Pokémon en cada una de sus cadenas evolutivas, están destinados a cruzarse de una forma en la que nunca se cruzaron antes. Y esto, yo, not, notan que estoy hablando con un nivel de certeza, no estoy diciendo esto puede llegar a pasar, no, 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 esto va a pasar. A mí me interesa esto así que lo guarden, que lo recuerden quienes estamos acá en este espacio íntimo, porque sepan que esto va a pasar, esto se viene. Y cuando sucede, seremos pocos, pero van a venir a decir, che, ¿te acordás que vos vaticinaste? Yo no vaticiné nada, yo interpreté. Cuando uno ve la mística, es como leer. ¿Vieron en Matrix? Antes, Luis, vos estabas pasando escenas de Matrix. ¿Vieron en Matrix que está el chabón mirando todas las pantallas? ¿Y cómo haces eso? No, qué sé yo, lo miro, está, está ahí. Es, una vez que lo empezás a ver, no te lo sacás más. La gente que comulga con la doctrina maga ve eso, ve todo el tiempo. O sea, vos no ves una persona, ves una serie de fuerzas telúricas atravesándolo, ¿entendés? Y eso nos pasa, y eso nos, nos une, y por eso tenemos este espacio los lunes. Los escucho, compatriotas. Hola, Rebord, ¿cómo andás? Soy Joaquín, de Montegrande. ¿Qué haces, Joaquín? Hago Zona Sur. Sí, Y a diferencia de la compañera, yo te escucho hace relativamente poco tiempo, dos meses Bienvenido. más o menos, estaba ahogado en un pozo depresivo profundo y cuando empecé a escuchar primero los storyboards ver, y después Maga puerta de entrada. Eh, se me llenó de luz el corazón y el cuerpo también igual que, que la compañera estoy preparado para entrar en una especie de secta rebordiana que busque hacer grande a la Argentina otra vez me parece bárbaro el Juaco. Bienvenido. Acá jo Juaco, Juaco 12, otro Juaco, un Juaco paralelo en el multiverso, el multiboard. Dice muy poco. No es poco, no es poco, no es poco. O sea, por favor, quiero ser insistente en esto. No somos trotskistas, ¿eh? No somos trotskistas. Un saludo a mi amigo Trosco Fe de Quintana. El Fe de Quintana. Fe de Quintana es un Trosco que me contesta historias y ahora es mi amigo. Y yo le dije, mira, Fede, eh, voy a tener que usarte. Porque no tengo ningún amigo trosco, ¿verdad? No me quedo ninguno. No tengo ningún amigo trosco. Y necesito uno, ¿viste? Porque, oh, o sea, madre, ya me entiendo usted. O sea, voy a necesitar tener un amigo trosco para decir, no, 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 eh, yo no, lo, no lo digo así. Yo tengo un amigo trosco. Fede Quintana va a ser esa persona el resto de, de, de su vida. Quiero denunciar persecución ideológica a Fede Quintana, porque me estuvo contando que ya, por haber sido mencionado tantas veces, lo, lo estoy metiendo en problemas. Perdón, amigo, yo no te quería hacer eso. Hablando de trotskismo, me mandaron más sobres un libro, acá, el querido Martín Jiménez de esta misma emisora me dejó un gran libro que ahora voy a leer. Quiero, por favor, recuerden, mándenme sobres. 
preferentemente con plata, porque necesitamos eh, cerrar el círculo ¿no? profético. El trotskismo necesita poder argumentar que yo estoy financiado por la CIA y los laboratorios y todo, y a mí me encantaría estar financiado por la CIA y los laboratorios y todo. O sea, ¿quién carajo no quiere estar financiado por <risa> grandes corporaciones que le den mucha, 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 mucha plata, digamos? Así que, por favor, o sea, si están escuchando esto, insisto, es un win-win, ¿viste? Ya lo hemos hablado varias veces. Los escucho. Te rebordo. Como hay una de consigna, te voy a tirar un datazo de que estamos haciendo la Argentina grande otra vez. A ver, vez. a ver. El año que viene arranca la construcción de la cuarta central de energía nuclear argentina. Eso es indicio de que estamos volviendo a ser potencia. Estamos ganando. Bien, boludo, no tenía ese dato. ¿Quién eh, me pueden decir acá en Twitch quién la hace? Que es China, que es capital chino, ¿no? Cuarta central nuclear. Impresionante. Buenísima la energía nuclear. De la, aparte, <ríe> eh, en la vía lógica de hablar sin saber qué es lo que hacemos acá, como hacen la, la gente de. La gente, ¿verdad, boludo? Ya, ya voy a saber, vayan a otro programa. La energía atómica es de las más seguras del mundo. Es renovable, ¿viste? No contamina. O sea, siempre y cuando no se rompa, si se rompe morimos todos. O sea, eso es, 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 es como es jugarse un pleno, digamos, ¿no? Yo confío en mí, soy abogado, sé de todos los temas. Eh, es jugarse un pleno. O sea, vos agarrás y decís, che, vamos a fondo con la energía atómica. Sí, es ahora, estoy. Vamos, yo estoy, ¿eh? Yo firmo. Ven que es re fácil financiarme. O sea, todas las, todos, los, todos los poderes oscuros, yo ya lo pienso, boludo. Vos me decís, o sea, ¿a quién dañaría si, si China me da plata? Vos le tengo un poco de miedo a los chinos, ¿eh? Quiero confesar, yo soy atlantista, ¿eh? Yo soy americanista. Yo confío en el poder de Occidente. Ojo con eso, ¿eh? Porque acá muchos, por... Esto es... Ah, oh, este tema es tan interesante, boludo. Acá muchos por antiimperialistas se hacen sinocentristas y los chinos mirá, mirá, mirá Juan Frachulu viva los chinos, Bord disérgico, aguanten los chinos ya está, ya está, somos chinos lo intenté y no llegué ya es tarde, mirá, ya me infiltraron, mirá mirá cómo son los chinos, todo el chat chino, 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 todo lo, todo lo, es tremendo porque así son los chinos, así son los chinos el occidentalismo tiene una forma de confrontación e interpretación de la realidad basada en su dimensión lúdica. Atención a esta máxima verdad. Se refleja en el ajedrez. ¿Sí? El occidente se ordena en el ajedrez. Tablas contrapuestas, táctica y estrategia frente a un enemigo que viene de frente. Vos le movés, podés eludir, pero es un choque frontal. ¿Ustedes saben cómo son los chinos? Los chinos usan el Wei Qi. El Go es un juego que es súper extraño y enigmático, donde, Maxi, esto es así, ¿eh? no me hagas así con los dedos como si estuviera... Yo todo lo que digo de verdad, boludo, el tema es que no me creen, nada más. El, los chinos usan el Go, el Wei Qi. El que gana es un juego conceptual súper raro, súper raro, en el cual no ganás por derrotar al otro y destruirlo, sino que ganás por rodearlo de una forma como súper china y enigmática y toda la teoría de China, toda, toda su cosmovisión desde la estructura histórica del Rey Amarillo, su mitología, su legado, es que China es el imperio bajo el cielo, es el imperio amarillo, es el imperio del Rey, eh, son sinocéntricos, son el centro del mundo y todos tienen que venir a rendirle pleitesía. Y cuando empezaron a tener quilombo con los ingleses, que como siempre eh, fueron los más pillos del planeta, los chinos readaptaron su filosofía diplomática a esta cosa go, a rodearlos. El chino nunca te va a confrontar. Esto es un tip muy importante si algún día negocian con chinos. Algo que puede pasar cualquier día. Y a medida como siguen eh, conquistando nuestro territorio, va a pasar cada vez más. El chino te toca el tiempo y te dice, hola, hola amigo. Y vos decís, vos decís, pará amigo, no, mirá, esto no quiero. El chino nunca te va a decir que no. El chino, <risa> el chino te, va, te va a rodear. Si vos le decís, si vos agarrás y le decís, ¡No! ¡Chino, no quiero tus inversiones! Vas a decir, ¡No, no! ¡Todo bien, amigo! ¡Todo bien! ¡No! ¡No, no! no, no, no ¡Papá! ¡Win, win, win, win! Guan, guan. Y vos decís, ¡Ah, mira qué simpático! El chino al final no me dijo nada. Y se, de repente se da vuelta y ¿qué hace? Te llenó el Twitch de chinos. Como me acaba de pasar a mí. Para mí ya es tarde, ¿eh? Para mí ya es tarde. Yo estoy con China ahora. Para mí ya es tarde. Pero ustedes todavía quizás pueden escapar. Yo soy atlantista. Yo tengo una defensa continental primero. Primero patria chica, Argentina, ¿no? Después nuestro sector latinoamericano, ¿sí? Y en tercer lugar, soy atlantista. 
Nunca mi antiimperialismo me hace ponerme una base militar china encima no sometida a control binacional. ¿Ustedes sabían eso? Porque pues se ríen de lo que digo. ¿Ustedes sabían que una de las pocas bases militares... Nosotros tenemos bases militares chinas ahí en el sur donde nadie sabe qué están haciendo. Nadie. Nadie. Porque firmamos no meternos... Toda, toda base de cooperación está sujeta a controles binacionales. Vos podés entrar a ver, boludo. Acá negociamos que no. Ellos te mandan, no, sí, mucha plata, mucha plata. Acá están diciendo cuneo. Acá estamos de acuerdo, acá tenemos de acuerdo con algunas cosas. Están diciendo, ellos nos dan plata y eso es, está buenísimo, ¿sí? Pero, pero no podés entrar, boludo. Entonces, yo qué sé, ¿qué están haciendo? Están construyendo un mega sword, ¿entendés? Porque ellos juegan al go, boludo. Nunca nos van a confrontar. Es más, nos van a dejar creer que les estamos ganando. Eso es lo peor. Que los yanquis no son así. La cultura yanqui, atlantismo, americanismo, es de choque frontal. ¿Saben quién fue el narrador de Estados Unidos? Vieron que eh, cada pueblo tiene sus heraldos, ¿no? Los heraldos, quienes narran culturalmente civilizaciones. Los Estados Unidos tuvieron a eh, Walt Whitman. Leaves of grass. Hojas de pasto. Ahí... Walt Whitman fue compilando grandes poemas del sentir y el vivir norteamericano. Lean a Walt Whitman. Walt Whitman, en Leaves of Grass, compone un gran poema. Canto a mí mismo y el de los Eidolons. ¿Se dan cuenta por qué no hay tema para maga? Porque sobran temas. Hay tantas verdades en el mundo que no llegamos a tiempo. ¿Cómo voy a poner un tema? Walt Whitman es uno de los primeros que narra la americanidad, la forma de ver el mundo de la American Way of Life, el individuo. Walt Whitman tiene una prosa tan sensible, tan increíble y tan emocionante, en el cual el mundo es para uno. Encanto a mí mismo, ¿qué te dice Walt Whitman? Despiértate, alégrate en la alegría de estar vivo, ¿sí? Te dice, las hojas son para mí, el viento me toca para mí, el sol calienta para mi piel, el mundo es para uno, así que disfrútalo. Eso, en un plano individual, eh, vos decís, bueno, che, qué lindo, qué linda forma de, ¿viste? Como de despertarse a la vida. También en un relato macro a nivel nacional, es una justificación teórica y narrativa y poética de la cultura imperial. ¿En qué implica la cultura imperial? Expandir tu imperio, ¿sí? La prosa de Walt Whitman es complementada con el accionar de Teodoro Roosevelt, el tío de Franklin Delano. ¿sí? Teodoro Roosevelt, gran personaje, gran personaje, gran personaje, lleva esa American Way of Life plagada de filosofía y valentía a todas partes del planeta. ¿sí? Impulsan, impulsan de, de American Way hermoso. Este tema es apasionante, este tema es apasionante. Argentina también tiene sus heraldos, Argentina también tiene su narración espiritual, pero eh, eh, búsquenla, búsquenla. Quiero escuchar un audio más. Hola, Rebor. Bueno, por un lado siempre me da mucha envidia cuando la gente manda audios de justo cosas que os estabas hablando. Eh, y hoy lo logré en cierto punto porque me estaba haciendo una paja antes de que empiece el programa, así que voy a considerar esa mi conexión espiritual. Y por otro lado aprovecho para contarte que sí. mi bisabuelo, gracias al que hoy mi familia es cuarta generación de peronistas, rezaba literalmente todas las noches para evitar la invasión amarilla eh, en la patria grande. Mirá, ¿escucharon lo que dijo esta compatriota? Primero, feliz paja, esto es algo que creo que podemos entre los compatriotas... ¿Por qué? ¿Por qué estigmatizaríamos el gozo y el placer? Si ya dijimos que Maga es la quinta paja del día, es la que, la que tuvo de más. Primero, feliz paja. Y segundo, noten cómo su sabiduría arcana familiar venía observando este fenómeno. Nuestro gaucho, nuestro gaucho de las pampas puede sentir esa vibración. Oriente, cuidado con Oriente, cuidado con Oriente. Negociemos con Oriente, pero ¿sabes por qué lo digo? Quizás yo me paso un poco, ¿no? No es anti-chino, eh, anti aguanten los chinos, son, tienen una mística tremenda. Pero ojo con los chinos, eso es lo que trato de decir. Ojo con los chinos, porque acá muchos se pasan de rosca. No, yo soy antiimperialista, soy antiimperialista. Si sos antiimperialista, como roca, primer factor. No sos antiimperialista como Perón, ¿eh? O sea, podemos ver alguna cosa que sí, pero Perón jugaba distinto en términos atlánticos. Atlánticos. Ojo, 
ojo. Entonces, algún uno pasa a ver rosca y dice, no, no, Yankee, no, Yankee, go home, Yankee, go home, y de repente tenés cada vez más, ¿entendés? Cada vez más chino. Sí, sí, go home, te dicen, se juntan con vos a agitar. Go home, go home, y vos de repente te das vuelta y decís, uy, la concha de su madre, ¿entendés? Alguien tiene que estar atento a esas cosas. Gente, vamos a escuchar otra tanda, ¿verdad? Vamos a escuchar una tanda y vamos a volver porque quedan muchas verdades. 11, 39, 39, 88, 88. Los escucho. 7. Nacional Rock. Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna. Un viaje por la música y la imaginación. Estamos en la luna. De lunes a jueves, de 21 a 0. Con Frank Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock. Hace la tuya. Estás escuchando Maga por Nacional Rock. Acá el compatriota camionero 555 dice, Rebord anduvo por la embajada y compañía y sí agarrando sobrecitos. Compatriota camionero, no, no hice eso y justamente ese es el problema. Necesito dólares. O sea, ¿qué, qué parte no están entendiendo, digamos? O sea, yo, necesitamos eso. Ne quiero ir en esa dirección, ¿entendés? Yo estoy ofertando, me estoy diciéndole, miren, ¿no les sirve algo de esto? ¿No les sirve algo de lo que hacemos acá? No, no la ven, por favor. Si no, eh, estamos arrancando al revés. Los escucho. Maga es esa cerveza que descorchás cuando está ya aclarando, saliendo el sol. Y cuando vas por la mitad decís, che, no sé si era necesario esto, pero ya estás, a, ya estás adentro. <risa> Totalmente, acá me hice un arreglo en los finales del Partido Comunista Chino. Hablando de. Era, era rarísimo el juego de los chinos, ¿viste? Pero puede ser, porque son así, boludo. Son enroscados, piensan a mil años. ¿Vieron? Perdón, material de lectura. ¿Vieron la de, las declaraciones, o sea, los, los, las conclusiones del último Partido Comunista Chino con Xi Jinping ahí adelante? Con esas imágenes imponentes. Qué poder, qué hermoso, qué cosa linda hacer algo así, ¿no? Ese comunismo psicópata total, recontracapitalista sacado, haciendo dumping en lugares. Noten esto, ¿no? Maga tiene ese modelo también. Por eso nos reconocemos también, ¿eh? Ojo, tenemos que combinar lo mejor de Oriente y lo mejor de Occidente para ganarles a todos, ¿no? Para, para, para ganarles, como dicen, las, las mejores canciones del peronismo que tiene el PM. Perdón que lo diga, ¿eh? Pero las mejores canciones del peronismo la tiene el PM. Eh, hay que hacer eso, ¿viste? De Juan Perón para todo el universo, ¿no? Ni con los rusos ni con la Casa Blanca, o bueno, en este caso eran los chinos, los rusos, quien sea, con ninguno de los dos. La, los invito a leer porque la retórica, me lo decían uno de ustedes, ¿eh? me lo mandaron ustedes, la retórica del Congreso eh, del Partido Comunista Chino es tan maga, boludo. O sea, la lees y es tipo para asegurar la máxima grandeza de la nación. Eh, por los próximos mil años. O sea, ¿cómo pueden pensar a mil años? ¿Qué está pasando? O sea, tienen unidades de medida completamente diferentes, boludo. ¿no? Si nos dormimos nos van a hacer garcha. Eso es un poco lo que trato de decir. Es una fuerza muy poderosa y que no comprendemos. El, el, el Atlántico, el Occidente, nosotros hablamos más culturalmente parecido. Si bien todos nos quieren cagar, ¿eh? Todos nos quieren cagar. Nada más. Nada más. Igual lean esa, las declaraciones, qué buenas que son. Algún día deberíamos hablar de la mutación... Que, que tuvo el Partido Comunista Chino, porque es súper interesante esto, ¿eh? No sé si lo tienen. Vieron que uno en China eh, siempre... ¿qué, qué, ¿Qué se les viene a la cabeza? Yo les digo China. Mao. Mao, 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 qué sé yo. Cuando vos querés elogiar diplomacia china, esto es otro dato, si algún día son, si algún día son cancilleres y van a China, ojo con elogiar a Mao. ¿Por qué? Se van a caer de culo cuando les diga esto, porque esto no lo, o sea, este es un nivel de verdad que no está en ningún lado. Y todo el mundo cree que este programa es joda, que acá hay 700 locos en cualquiera. Este programa tiene un nivel de verdad de que no va... O sea, es un hito único en la historia radiofónica nacional y se los digo así, sin ningún grado de exageración. China atravesó muchas etapas en la construcción de su gran imperio comunista, ¿sí? Mao fue, sin lugar a dudas, el gran constructor, ¿no? El padre nacional de esa nueva cultura china. Mao, de hecho, tiene dos grandes etapas en términos culturales. Mao tiene una primera 
en donde niega, ¿no? en términos hegelianos, él niega el proceso de acumulación cultural chino, se pelea con el legado de Confucio. ¿Qué decía Confucio? No se pierdan, ¿eh? ¿Qué decía Confucio? Confucio era justamente ese legado de cultura en el cual, viste, les afer, deja pasar, deja ser, acoplate, soy Confucio, todo pasa, la máxima sabiduría está en esperar, viste, conectado a la retórica budista también, o sea, vienen, vienen de ese palo del mundo, de eso estaba hecho China, de chinos que son el centro del planeta y medio que si algo les toca el culo lo dejan pasar, porque bueno, así las fuerzas cósmicas se van a reordenar. Mao viene y dice, esto es una pelotudez total. Mao dice, basta, nos vienen garchando hace 100 años porque dejamos pasar todo. Vienen los británicos, nos sacan Hong Kong, nos hacen mierda, eh, nos llenan de opio todo. O sea, basta, basta, se acabó. Mao promulga, me estoy saltando muchos años, ¿no? Por favor. Mao, después de su larga, un montón de cosas. Mao promulga la revolución cultural, se acabó. Basta de confucianismo. Ahora viene el comunismo, viene el maoísmo, comunismo a la China, qué sé yo qué carajo, revolución cultural, arma jóvenes, se arma un maga, Mao se arma un maga y les da armas a sus oyentes y les dicen, maten a quien... <risa> si la discusión se pone muy complicada, mátenlo. Y, y, y ustedes dicen, pero pará, Mao, pará, ¿seguro? O sea, tengo una cita de Confucio que dice que si algo me toca el culo... No, 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 Confucio es un boludo. ¿Qué? Mao, ¿vos estás loco? Pa, revolución cultural, ah, se van todos a la concha de su madre, purga, 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 Mao, Mao, Mao. Eso fue todo un proceso, en términos chinos, trajo muchas heridas históricas al pueblo chino, eh, algunas irreparables, algunas cosas salió muy mal, digamos, ¿no? O sea, en términos de, de, de económicos, ese gran salto adelante tuvo un montón de complejidades, ¿no? Fue re jodido lo que pasó después de Mao. Y, ¿qué es lo que hizo el Partido Comunista China, que es extraordinariamente inteligente? No resolvió sus eh, problemas a la rusa. ¿Qué hicieron los rusos con Stalin? Stalin, gran constructor de la potencia rusa, Stalin mató a toda disidencia. Esto lo saben, ¿no? Eh, Sinoviev, o sea, todos todo los que fueron primera línea con él lo fue liquidando uno a uno, reconstruyó la historia, borró de las fotos, viste, a los que no querían, y, 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 y formó su línea histórica única, que recién con, eh, cuando lo deponen, empieza a hacer un revisionismo berreta por otro lado, viste. Pero Stalin dijo, pará, la disidencia es peligrosa, hay que resolverla así, ¿no? Mao nunca estuvo de acuerdo con eso. Mao era muy crítico de algunas formas de resolución de los problemas de Stalin. Mao, en sus críticas al comunismo stalinista, agarró y dijo, parece confundir los objetivos principales con los secundarios. Oh. Que te diga eso, Mao es como... Burn. Entonces es tipo, oh, Stalin, oh, lo dijo. Tipo, lo que estaban ahí. Pero claro, esa es la China. O sea, nunca te va a decir, che, Stalin, sos un idiota. Te va a decir, parece confundir objetivos principales con secundarios. Y vos ¿qué? Y eso es re tipo en cultura china, es como ¡Bow! ¿Entendés? Tipo, los chinos leyeron eso y dijeron ¡Oh! ¡Lo dijo! Y Stalin dijo, ¿qué? No entendí. Y los chinos están tipo ¡Oh! Pe, 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 pe. ¿Entendés? Pero claro, es a los chinos, te lo dicen a los chinos, te la dejan pasar, ¿entendés? Cuestión, ¿qué hizo Mao? Mao tenía una interna. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era un joven chino que decía Mao, está flayando, guacho. Mao, no podemos esto. Mao, esto va a salir mal. Mao, Mao, Mao. Mao, ¿qué hizo? <ríe> Mandó a Deng Xiaoping a pradar a, a, a la pradera en un monte lejano con unas vacas. O sea, sí, le dijo, chau, te vas, Deng, a casa. Chau, Deng Xiaoping. Le dijo, eh, fuera de acá, ¿viste? No lo mató. No lo borró de la historia. No lo liquidó. Le dijo de todo, ¿eh? Deng Xiaoping es un colaboracionista, eh, imperialista, todo lo mismo, el starter pack de traidor al comunismo y lo recluyó, ¿viste? Chau. Pero ¿qué pasa? Acá es donde los chinos hicieron algo que es la mejor decisión en la historia de un imperio en el mundo. Cuando empieza a, a resquebrajarse el modelo maoísta de construcción, cuando hay crisis, muerto Mao, alejado Mao, los chinos lo traen a Deng Xiaoping. ¿Lo podés creer? Los chinos... Fueron a buscar al opositor, o sea, fueron a buscar a Sergio Massa, ¿entendés lo que te digo? Deng Xiaoping estaba así, en un monte, echando leña, todo musculoso y con una barba larga y blanca, así, pa, echando leña, ¿viste? Y vinieron, cayeron todos chinos así, los chinos que lo habían perseguido a él cayeron, ¿entendés? Y le dijeron, Deng, es ahora. Y Deng Xiaoping dice, no, estoy retirado. 
y le da tipo de comer a un pequeño cabrito que viene. Y dice, te amo, te amo. Y le da, viste, un, un alimento, un alimento asiático. Y el chino le dice, por favor, por favor, Den, te necesitamos. Necesitamos tu visión estratégica. Y efectivamente, el Partido Comunista Chino recupera a su detractor. Vuelve Deng Xiaoping, mega poderoso, y Deng Xiaoping podría haber dicho, yo les dije que tenía razón y ustedes eran todos unos hijos de remil puta idiotas. Pero Deng Xiaoping, ¿qué hace? Eso no suena muy chino, ¿no? No suena muy chino. Deng Xiaoping, ¿qué hace? Deng Xiaoping agarra, y cuando todos estaban así, tipo, diciendo, Deng Xiaoping, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Deng Xiaoping agarra, agarra un cuadro de Mao, todos en silencio. Esta escena fue así. Y dice, Deng, ¿qué vas a hacer? Claro va, claro, va a quemar el cuadro de Mao, dice, lo va a quemar, lo va a quemar, lo va a quemar. Deng Xiaoping hace así, ping, y cuelga el cuadro de Mao en la pared. En vez de bajar los cuadros, colgó los cuadros. Y los chinos les explotó la cabeza. Los chinos dijeron, ¡No, boludo, de Xiaoping! No entendían nada, boludo. El gran legado chino es justamente nunca negar la diferencia, sino nutrirse de esa y utilizarla. Es mucho más inteligente. Es el Go, es el Wei Qi, ¿sí? Entonces, el tipo unge a Mao como gran profeta y líder espiritual de la patria. Es decir, Mao se vuelve incuestionado. Mao es San Martín. Mao es el que hizo todo lo que vemos. Pero vamos a hacer todo lo contrario a lo que decía Mao. ¿Qué? ¿Cómo? Deng Xiaoping es el tipo que desarrolla el comunismo a la China. ¿Qué significa? Vamos a recluir los poderes del Estado en las cumbres y vamos a dejar que el capitalismo paste en la pradera. Esto es literal. Que pasten las fuerzas del mercado en la pradera mientras encumbramos los sectores estratégicos del Estado. Entonces, en China no jodés tocando las empresas de capital estatal, no jodés con el Estado chino, porque te hacen pija, no la contás, pero vamos a dejar, vamos a permitir el ingreso de capitales, vamos a agarrar, vamos a decir, vengan, vengan todos a jugar. Se acabó el maoísmo, se acabó. ¿Cómo, cómo se acabó? Si está Mao en la pared. Sí, loco, porque acá somos todos maoístas. ¿Qué? Sí, Mao es lo más, pero no hacemos lo que dice Mao. ¿Qué? Lo que tenemos ahora con, con Xi Jinping, Xi Jinping, dije antes Xi Jinping, no, 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 no lo dije bien. Lo que tenemos con Xi Jinping hoy debe ser octava, novena generación de Deng Xiaopingistas. Deng Xiaoping, el que hizo la masacre de Tiananmen reventando a esos estudiantes, esos estúpidos sin verbes, a eso los hizo pija, por ejemplo. Yo digo, mira, esto lo vamos a hacer pija. Deng Xiaoping, ¿sí? Entonces, si hoy vas a China, <risa> cosas que puedes hacer mañana, ¿no? Tipo, mira, si mañana vas a China, no elogies a Mao, no digas, oh, Mao, lo más grande, ¿cómo la vio? Elogia a Deng Xiaoping, porque con el que estás hablando es Deng Xiaopingista. No es maoísta, es maoísta en sentido nacional, ¿entendés? Es maoísta en sentido, sí, sí, obvio, Mao, sí, China, sí. Pero no es maoísta, es Deng Xiaopingista. Octava, novena, no sé cuál, generación de Deng Xiaopingistas, ¿sí? Por eso son jodidos los chinos. Porque no hicieron un legado negando la diferencia, la incorporaron. Están todos los cuadros, no borraron a nadie de la foto los chinos. Por eso no se cayeron. Vamos a escuchar audio. Dale, dale, mándame, mándame. Che, Rebord, estás hablando de China y yo estoy cocinando un wok de verduras con arroz chino. Y sí. ¿Eh? Y sí. Y salsa de soja. Y sí. ¿Eh? ¿No va a decir nada de eso? <risa> sí, me parece bien, boludo. ¿Cómo no iba? A ver, en retrospectiva, ¿podrías haber estado cocinando otra cosa? La respuesta es no, boludo. La respuesta es no. Era lo único que podías comer hoy. Los escucho. Hola, Rebor, ¿cómo estás? Bueno, siguiendo tu lineamiento sobre China y su gran imperio que, que formó, digo, no nos podemos olvidar del compatriota argentino nacido en Ingeniero Maswich, Luis Palau, que generó otro gran imperio. Digo, investigalo, por favor, y tenerlo en cuenta porque gente como Luis Palau hace grande la Argentina otra vez. Voy, voy a investigar, boludo. Voy a investigar, voy a investigar. Ignoro, ignoro, eh, investigaré, prometo que investigaré. Eh, ¿Tenemos más audios o nos quedaron, nos quedaron atrás? Maxi, sí, sí, ¿hay algo más? Creo que ya dilucide cómo funciona tu método para engrandecer a la Argentina a rebord. En el programa de Navarro claramente habla de la coyuntura y tiene más que ver 
con la doctrina, ¿no? Es una parte doctrinaria. Después los storyboards de caricias eh, son la parte histórica, haces el revisionismo por el cual se justifica tu movimiento, el rebordismo. Después eh, en Maga haces la parte cabalística, la parte mística, la que conecta a tu praxis con lo divino. Y ahora el método abre una etapa de praxis, abre una etapa de ejecución, abre una etapa además de aliarse con invitados. Así que esto crece y yo quiero ser parte de esta secta. Saludos, Simón de Colegiales. Gracias, Simón. Esa, esa descripción va a ir textual cuando inauguremos eh, Reboard Plus. Es Reboard con un más, pero se va a pronunciar Plus, ¿eh? porque hay gente que dice, ah, decí más. No, 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 esto es Reboard Plus. Así lo vamos a pronunciar, ¿eh? Plus. ¿eh? Va a ir de descripción ahí, Reboard Plus. Va a ser un servicio, todavía no, todavía no, todavía no. No se apuren, todavía no. Hay que llegar, tenemos que ir paciencia. Pero vamos a tener Reboard Plus, que va a ser una plataforma que va a juntar eh, todos los formatos, todos los contenidos de fácil acceso. Van a estar ordenados, tipo una persona que quiera adentrarse, va a poder, viste, tenerlos seccionados, bueno, lo tenés acá, esto, caricias, maga, método, vas a tener todo ahí, todo ordenadito. Ya vamos a ir en esa dirección. Sobre todo para los que dicen, no, mucho, mucho programa, mucho, cansa, cansa. Pero chupame la pija, boludo. ¿Qué? ¿Quién sos vos? ¿Qué poronga hiciste vos? Para que te canse, idiota. Cuéntese quiénes son. Lo mismo que se cansan son los que, los que, los que rompen. Yo siempre lo digo, siempre lo digo, siempre digo lo mismo, ¿eh? Siempre digo lo mismo. Los que te elogian mucho después son los primeros que te sueltan la mano, ¿eh? Ah, oh, Rebor, son los más. Cuando uno me dice mucho así, ¿en qué? ¿En cuándo me va a putear este? Así lo digo. Así. ¿Y sabes por qué lo digo así? Porque. Lo dicen en estas cosas nomás. O sea, ¿cuántos programas tiene? Y sí, me voy a... Sí, ¿Cuántos programas tiene la gente que está en la tele? Los que vemos en la tele. ¿Cuántos están todos los días? Todos los días, en 17 franjas horarias. ¿Qué más así que, que tres programas? Que tener un programa donde Luis me, me poncha autovideos de, de mis propios canales es algo que está mal. No está mal. Estamos creando un mundo, boludo. Estamos creando un mundo. ¿Y para qué sirven los mundos? Para ir a refugiarse cuando todo está en llamas. Ustedes hoy les puede dar paja, algunos de ustedes dirán, no, esto ya es mucho para mí, no, me cansó, me aburrió. Es todo legítimo igual, ¿eh? No, lo de chupame la pija es, es un decir, es una, una metáfora. Es todo legítimo, obvio que puede cansar, obvio que puede aburrir. Pero quiero que sepan que cuando yo sea asesinado, en un terrible atentado, van a recordar esos programas y van a decir, qué bueno que estaba esto, boludo. Este encuentro, este lugar, esta cosa rara. Me divertí un rato, boludo. Me divertí un rato. Y ojalá no lo haya matado yo. Porque el plot twist es que esa persona me había matado. El, el plot twist es que esta era la reflexión que está teniendo el asesino, boludo. Ese. ¿Viste, boludo? No le había venir, boludo. Era él, boludo. Era él. No, 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 no. La gente acá en Twitch está explotando y dijo, ¿qué era él el asesino todo este tiempo? <risa> Ay, boludo, cómo me gusta más la concha de su madre. Qué lindo sea la Argentina grande otra vez. Gente, <risa> muchas gracias, gente. Gracias a las... Mucha gente, boludo. Casi 600 personas escuchando acá. Nacional Rock, boludo. Radio Nacional, Radio del Estado. Conectada, <risa> conectada a la red de redes. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por bancar, ¿eh? Fuera de joda, la única posibilidad que yo pueda estrenar 17 formatos y hartar gente es esto, ¿eh? Es, es lo que se expresa en MAGA. Es el núcleo duro, el núcleo duro. Sin esto, que es, que es el más reducido, es el porno hardcore de lo que hacemos, no se puede hacer nada más. Y yo por eso les estoy eternamente agradecido, de verdad. Este espacio me hace feliz. Lo necesito. Si me lo sacan, me muero. ¿Sí? Quiero decirlo en estos términos. Muchas gracias, gente. Nos vemos el lunes que viene. ¿eh? El lunes que viene de vuelta para hacer la Argentina otra vez. Nos vemos en el medio de la semana también. Nos vemos todos los días. Me faltan los martes nada más. Ya voy a llegar a los martes. Un programa de cocina, me decía uno ahí. <risa> Cocinando. Nos vemos el lunes que viene, gente. Chau.